നമസ്കാരം ഏവർക്കും സയൻസ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് മെയിനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് സീസൺസും മറ്റൊന്ന് ടൈം അതായത് ഋതുഭേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമയത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീസൺസിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം ഭൂമി അല്ലേ ഭൂമിക്ക് രണ്ട് ചലനങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിക്ക് രണ്ട് ചലനങ്ങളുണ്ട് എത്ത് ഹാസ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഭൂമിക്ക് രണ്ട് ചലനങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഭ്രമണം രണ്ടാമത്തേത് പരിക്രമണം അപ്പം എന്താണ് ഭ്രമണം അല്ലേ എന്താണ് ഭ്രമണം റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികളും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭൂമിക്ക് രണ്ട് ചലനങ്ങളുണ്ട് ഭ്രമണവും പരിക്രമണവും എത്ത് ഹാസ് ടു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ വോട്ട് ഇ മീൻ ബൈ റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് ഭ്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് നോൺ ഏസ് റൊട്ടേഷൻ ഹൗ മച്ച് ടൈംസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് എ വൺ റൊട്ടേഷൻ ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്സ് രാത്രിയും പകലുകളും ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് നോൺ ഏസ് റൊട്ടേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഭൂമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ചലനമാണ് പരിക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു പരിക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറൌണ്ട് ദി സൺ ഈസ് നോൺ ഏസ് റവല്യൂഷൻ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് അറൌണ്ട് ദി സൺ ഈസ് നോൺ ഏസ് റവല്യൂഷൻ അപ്പം ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂറുമാണെന്ത് ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഭൂമി എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പരിക്രമണം ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചര ദിവസമാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ പരിക്രമണം ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മുക്കാൽ ദിവസമാകുന്നു നാലാമത്തെ പരിക്രമണം എന്താണെന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറായി മാറുന്നു അതായത് ഒരു ദിവസം അധികമാകുന്നു ഓരോ നാല് വർഷം കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നാല് പരിക്രമണം കഴിയും തോറും ഒരു ദിവസം എന്താവുന്നുണ്ട് അധികമാകുന്നുണ്ട് എ ദേ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് അല്ലെ ഒരു ദിവസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അധികമാകുന്ന ഒരു ദിവസം അധികമാകുന്ന വർഷത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അധിവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ലീപ്യർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ലീപ്യർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ നാല് പരിക്രമണം കഴിയും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നാല് റവല്യൂഷൻ കഴിയും തോറും ഒരു ദിവസം അധികമാകുന്നു അങ്ങനെ അധികമാകുന്ന വർഷത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് അധിവർഷം അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലീപ്യർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരുന്ന വർഷത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലീപ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ലീപ്യർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ നാല് റവല്യൂഷൻ കഴിയും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അധികമാകുന്നു അങ്ങനെ അധികമാകുന്ന വർഷം അല്ലെ അധിവർഷം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആഫ്റ്റർ ഫോർ റവല്യൂഷൻ എ ഡേ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ആ ഒരു വർഷം നമ്മൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ലീപ്യർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം മൂന്ന് കാര്
സൂര്യ സമീപ ദിനം അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യ വിദൂര ദിനം എന്ന് പറയും അതായത് പെരിഹീലിയൻ ആൻഡ് അപ്ഹീലൻ ദ ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഈസ് നോൺ ഏസ് പെരിഹീലിയൻ ദ ഹൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഈസ് നോൺ ഏസ് അപ്ഹീലിയൻ അതായത് അകലം കുറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യ സമീപ ദിനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അകലം കൂടിയതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യ വിദൂര ദിനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഹീലിയൻ പെരിഹീലിയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അകലം കുറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പെരിഹീലിനും അകലം കൂടിയതിനെ നമ്മൾ അപ്ഹീലിൻ എന്ന് പറയുന്നു ദ ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഈസ് നോൺ ഏസ് പെരിഹീലിൻ ദ ഹൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഈസ് നോൺ ഏസ് അപ്ഹീലിൻ അതായത് നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് അകലം വരുന്നത് അപ്ഹീലിൻ അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിഹീലിൽ അകലം വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അപ്ഹീലിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് പെരിഹീലൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഭൂമിക്കൊരു ചരുവുണ്ട് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലോബ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ചരുവ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ എർത്ത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മോഹല അല്ലെ ഭൂമിക്കൊരു ചരുവുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പരിക്രമണ തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ചരുവ് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി ആണ് എത്രയാണ് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയാണ് അത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചരുവ് നോക്കുമ്പോൾ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വേർട്ടിക്കൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ലംബ തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണക്കാ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഭൂമിക്കൊരു ചരുവുണ്ട് അത് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ പരിക്രമണ തലത്തിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അത് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് അത് ലംബ തലത്തിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കി എത്രയായി മാറുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയായി മാറുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ചരിവ് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് അത് മെയിൻറ്റൈൻസ് ഇറ്റ് സ്റ്റിൽറ്റ് throughout the revolution is known as parallelism of earth axis adayad parikramana velayile udaneelam bhoomide charivu nilanirthunnu parayna peraane achudandinte samandharatha allekile bhoomide samandharatha nammal parayunnathu appo endana bhoomide samandharatha nammal padichu kenju bhoomide charivu parikramana velayile udaneelam nilanirthunnathinu parayna peraane bhoomide samandharatha allekile achudandinte samandharatha namukku parayam adayad earth maintains its still throughout the revolution is known as parallelism of earth axis nammal parnu orikku kodu parayana adu parikramana thalathil ninnu etriyana 66 degree aanu lambo thalathil ninnu kanakkumbol 23 degree ay maarunu aa oru charivu parikramana velayil udaneela nilanirthu ennu parayana peraanu achudandinte samandaratha allekile bhoomiyude samandaratha okay marannu pogirathu earth maintains its tilt throughout the revolution is known as parallelism of earth axis any പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിൽ ഉത്തരാന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണാന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ ആപേക്ഷികമായുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉത്തര ഉത്തരാന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണാന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ ആപേക്ഷികമുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു സൺ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പാരൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്റ്റിക്കോൺ ഈസ് നോൺ ഈസ് അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി സൺ അതായത് ഭൂമി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരാന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണാന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂര്യൻ്റെ അയനം അപ്പൊ എന്താണ് സൂര്യന്റെ അയനം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരാന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണാന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ ആപേക്ഷികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൂര്യന്റെ അയനം സൺ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പാരൻ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്പിക്കോൺ ഈസ് നോൺ ഈസ് അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി സൺ അപ്പം നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റൊട്ടേഷൻ പഠിച്ചു റവല്യൂഷൻ പഠിച്ചു പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സസ് പഠിച്ചു അല്ലെ പാരലിസം ഓഫ് എർത്ത് ആക്സസ് പഠിച്ചു ആൻഡ് എ പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി സൺ അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭ്രമണം പരിക്രമണം അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സമാന്തരത സൂര്യൻ്റെ അയൻ അപ്പോൾ ഋതുക്കളിലോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പരിക്രമണം രണ്ടാമത്തേത് ഭൂമിയുടെ സമാന്തരത അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത മൂന്നാമത്തേത് സൂര്യൻ്റെ അയനം നാലാമത്തേത്
parallelism of earth axis apparent moment movement of the sun variation in the amount of solar energy appo orike kodi parayana reasons behind seasons are revolution parallelism of earth axis apparent movement of the sun variations variation in the amount of solar energy appo ഇതാണ് ഈ ഒരു പാഠഭത്തിലെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എടു